ちは。こんにちは。今日は、最近追加されたらしい、大魔王ニャンダム大降臨に挑戦。だ、大魔王ニャンダムだってー。ん知ってるんですか知ってるも何も。ニャンコ大戦争のラスボスじゃないかー。い、いや、全然違いますよ。え、違うのまだ宇宙編もクリアしてないのに、最後のボスが出てくるわけないじゃないですか。でも大魔王だよ。大降臨ですよ。それはステージ名考えた人に聞いてください。だいたい最後のボスとか出してゲームクリアとかしたら、このゲームに課金してくれる人がいなくなっちゃいますよ。そういう本当の事情を言うのはやめろ。でもかなり難しいステージらしいので、半分腕試しのつもりでやってみたいと思います。まあでも所詮ニャンダム。ニャンダムはあんまり強いイメージないけどな。出てきました。ニャ、ニャ、ニャンダムが出たー。うるせえ。立って歩いてるだけですよ。なんだ、立って歩いてるだけか。今までのニャンダムは座ってたよね。そうですね。今回、悪魔属性ということでデザイン変わってますね。ようやく本気を出したということかな。まあでも、それくらいで私に勝てると思ったら大間違いですよ。もうすでに見たまにキャスリー、ニャンマも出撃完了。見たまで動きを止めて、キャスリー、ニャンマで攻撃していく。はい、ニャンマの攻撃が入りますよ。え見たまとキャスリーとニャンマが消し飛んだ。なんでしょう今の攻撃。これですね。なんか下からと上から悪魔の手みたいなものが。もう一回ニャンマ出撃。一撃でやられる。セイバー出撃。一撃でやられる。つえー。あれもしかしてこの敵強いんじゃそりゃそうだろうよ。もう少し編成ちゃんと考えないといけませんね。レイムさん、気づきましたかさっきの攻撃、ある特徴があったのですが。えあ,あ、もちろんわかってるよ。実はさっきの攻撃、ニャンダムの攻撃じゃないってことに。違います。ニャンダムの攻撃、毒撃がついてたんですよ。え毒って強いのはい。毒撃は体力関係なく、最大体力の3割ダメージなので、見たまみたいに体力高いキャラでも、簡単にやられてしまいます。やば。なので、見てくださいこうやって、毒撃向こうキャラを探して。いないじゃん。こ、この猫バルログを探してたんです。弱そうだけど。まあレアの低コストキャラなので、一体で戦局が変わるわけではないですが、たくさん出し続けることで地味に影響してきます。見てください少し早送り。敵の攻撃を確実に防衛。よく見たら、取り巻きのゾンビツバメにも毒撃がついてるね。えそ、そうなんです。しかも、このツバメの毒撃は、最大体力の 80% ダメージで、さらに凶悪。それ絶対今調べたよね。ツバメの毒撃も防ぐことで確実に戦局を有利になりませんでしたまあそうだろうとは思ってた所詮はレアキャラ何体だそうが変わりませんさっきと言ってること違うけどどうもこの攻撃3連続攻撃になっていて攻撃力は順に66万6千6千らしいです66万なのでとりあえず最初の攻撃を受けると即死なので遠距離攻撃キャラで範囲外から攻撃しましょう幸い最初の一撃は射程400なので、射程400より広いキャラなら、範囲外から攻撃可能。ということで、射程460、さらに悪魔に強い特性を持つ、ジュクロックスを使ってみます。さあ攻撃です。ニャンダムの攻撃の射程内には、入ってないと思うけどどうなのよ、避けたー。えほら、ニャンダムの攻撃に合わせて、ジュクロックスのバックステップ。いや、ジュクロックスのただの攻撃モーションですね。ニャンダムの攻撃範囲は、1撃目が400、2撃目が500から800なので、ニャンダムからの距離が、400から500の間にいれば、攻撃が当たりません。これはつまり、遠距離攻撃タイプのキャラで、射程距離が、400から500のキャラを使うと、ニャンダムの攻撃を受けないということです。ュクロックスの攻撃の射程距離は、460なので、ちょうど当たらない範囲にいるらしい。まさに対ニャンダム特化キャラ。レイムさんわかり、うんなんとなくわかった。ってないですね。まあ要するに、ジュクロックスはニャンダムに強いってことです。なんだそういうことか。というわけで攻撃していきます。盾がいなくなって近づかれるとやられることもありますが、盾を切らさなければほぼノーダメージ。2体目のジュクロックス投入まで持つことも、すごい。盾に注意しながら攻撃していって無事撃破。大魔王1、クリアです。というわけで今日は、大魔王ニャンダムに挑戦。いや次のステージがありますから。え今のが大魔王1、次が大魔王に、4ステージ目まであるらしいです。なるほど。まあさっきと同じ作戦でいいんじゃないもちろんです。ジクロックスでニャンダムの範囲攻撃の隙間に、入れず負け。取り巻きが強くて、そもそも近づけずに終了でした。ニャンダム1体だけに
にしてくんないかな無理言うなというわけで、大魔王ニャンダム大降臨、挑戦結果でした。初挑戦でステージ1クリア、まずまずの結果だったと思います。皆さんのクリア状況とおすすめキャラ、あればコメントで教えていただければと思います。高評価、チャンネル登録もお願いします。またね。